కాబట్టి పరమేశ్వరుడు నీకున్న దానిలో చేసి తరించు తప్ప దాచేస్తే ఏమొచ్చింది అలాగని దాచద్దు పిల్లలకి ఇవ్వద్దని శాస్త్రం చెప్పలేదు కొంతైనా నీ జీవుడి కొరకు కూడా ఖర్చు పెట్టుకో అందరితో పాటు ఇంకోటి కూడా లెక్కలో వేసుకో నా జీవుడు కూడా వాడు ఉన్నాడు వాణ్ణి ఉద్ధరించాలిగా పిల్లలకు అన్నం పెట్టాను పిల్లల్ని చదివించాను పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు పెళ్లిళ్ళు చేశాను వాళ్ళను ఉద్ధరించినట్టే ఇంకోటి కూడా ఉన్నాడు వాడి ఇంట్లో ఉండడు ఇక్కడే ఉంటాడు వాడికి ఏదో చెయ్యాలిగా మరి వాడికి ఉద్ధరణ కొరకు వీళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయిపోతారు ఒక్కసారి ఇందులోంచి వీడు బయటకు వస్తే వాళ్ళకి దీనికి సంబంధాలు తెగిపోయి మరి వీడి కోసం వీడు మళ్ళీ ఇంకో శరీరంలోకి వెళ్ళినప్పుడు పట్టుకెళ్లడానికి కొంత పుణ్యం నేను సర్దాలి కదా అది వాడి కొరకు కూడా కొంచెం చెయ్యి ఎక్కడో అక్కడ తెచ్చి వాళ్ళకి పెడుతున్నావా ఉన్న దాంట్లోనే నిన్ను కోట్లే ఖర్చు పెట్టని చెప్పలేని శాస్త్రం పావల కాసు ఖర్చు పెట్టావు ఖర్చు పెట్టలేవా బెంగ పెట్టుకోకు అలా వెళ్ళిపోతున్న వాడికి కాసిన మంచినీళ్ళు అవి కూడా ఇవ్వలేవా బెంగ పెట్టుకోకు పెద్దలకి కాళ్ళు పట్టు అది కూడా చేయవా పెద్ద ఆయనకి కూర్చి ఇచ్చి నువ్వు కింద కూర్చో అది కూడా చేయవా పోని ప్రసాదం కళ్ళ కత్తుకుని నోట్లో వేసుకో ప్రసాదం కళ్ళ కత్తుకుని నోట్లో వేసుకోవడానికి కూడా నీకు అభ్యంతరాలు ఉంటే నేను రక్షించేవాడు ఇంకా లోకంలో ఉండడు కాబట్టి ప్రసాదం కళ్ళ కత్తుకుని నోట్లో వేసుకో ఒంట్లో ఓపిక ఉందా ఓ పళ్ళకి పట్టుకో ఏదో ఒకటి చెయ్యి నీకున్నది ఏదో ఒకటి ఈశ్వరార్పణము చెయ్యి అది చెయ్యలేదు అందరూ బాగుంటారు దాచినవన్నీ తీసుకుంటారు నీ జీవుడు దరిద్రుడు అవుతాడు అప్పుడు ఏమైనా ఏం చేస్తావు అప్పుడు ఏం చేయడానికి ఉండదు ఇహా ఓసారి జారిపోయాక కాబట్టి చేసుకో ధనమును ఉపయోగించు లేకపోతే ఆ ధనము నీతో వచ్చేది కాదు చించలము ఆగిపోతుంది జన్మ జన్మాంతరములు నీ వెంట వచ్చేది కాదు ఇంకా కొడుకు సత్పురుషుడైతే నేను ఉద్ధరించగలడు కొడుకు గొప్ప సత్పురుషుడు అనుకోండి మహానుభావుడు కొడుకు అనుకోండి కొడుకో మనవడో ముని మనవడో మూడు తరాలు కదా ఉంచుతారు తద్దినం పెట్టడానికి ఒక మహానుభావుడు నీ వంశంలో పుట్టాడు పరమ భాగవతోత్తముడు అటువంటి వాడు పుట్టి పరమేశ్వరుణ్ణి విశేషమైన భక్తితో బతికున్నన్నాళ్ళు ఆరాధన చేశాడు ఆయన నమ్ముకుని బతికాడు అలాంటి వాడు నీ వంశంలో మూడు తరాల్లో పుట్టాడు కాబట్టి నిన్ను విడుదల చేస్తాడు ఆ కొడుక్కి నువ్వు ఇదే నేర్పితే అందుకే ధర్మం చేసేటప్పుడు కొడుకుని పక్కన పెట్టుకోమంటారు నువ్వు వాడికి నేర్పింది లేదు అసలు నువ్వు వాడికి ఉపనయనమే చేయలేదు లోకంలో నువ్వు తినేయడానికి ఖర్చు పెట్టేయడానికి డబ్బు బాగుంది కొడుక్కి ఉపనయనం ఇప్పుడు ఎందుకండి వాడికి పెళ్లికి ముందు ఉపనయనం వాడికి పెళ్లికి ముందు ఉపనయనం ఉత్తరాయణం లేకపోతే దక్షిణాయణంలో ఉపనయనం ఇలా ఉపనయనం చేసుకుని మర్నాడు వాడికి పెళ్లి ఇంకా వాడు ఎప్పుడు చేస్తాడు సంధ్యావందనం గాయత్రి నువ్వే పాడు చేసేసింది కాబట్టి వాడికి యజ్ఞోపవీతం మీద కూడా నమ్మకమే ఉండదు ఇది ఎప్పుడు కట్టి కుడిపేస్తుంది శరీరం అంటూ పడిపోతుందిగా అప్పుడు వాడికి వాడు ఏం చేస్తాడు నీకు నువ్వే పాడు చేసింది వాడు కాదు నువ్వు వాడికి నేర్పలేదు కొడుకుని దగ్గర పెట్టుకుని కొడుకు ఇలా బతకాలని నువ్వు నేర్పలేదు కొడుక్కి నువ్వు సంపాదనలో తిరిగావు వాడికి అదే మప్పావు నువ్వు పట్ర సంపాదించు బ్యాంకులో వెయ్యి కూడబెట్టు అదొక్కటే మప్పావు దానికి వాడలో వాటి పడిపోయాడు వాడు రేపు ఏం చేస్తాడు వాడు వాడికి చేయడానికి పాపం వాడికి ఏం తెలుసు వాడిని అన్నానికి ఏం లేదు వాడికి ఏం తెలుసు అని చేస్తాడు వాడికి ఏం తెలియదు అది బాగా వ్యగ్రత పొందింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఎక్కడ కుదురుతుందని కానీ మీరు చేసేయండి పదకొండో రోజుకు వస్తాను అంటాడు నేను ఎన్నో కుటుంబాల్లో చూశాలా కాబట్టి ధనం అంత వ్యామోహం పెట్టుకోక అది నీ వెంట వచ్చేసేది ఏం కాదు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడైనా జారిపోతుంది శరీరం విడిచిపెట్టాకైనా రాకుండా పోతుంది వచ్చేదేది ఆ ధనాన్ని మారిస్తే వస్తుంది పుణ్యధనంగా మారిస్తే వస్తుంది ఒక్క పూజ కొన్నావు ఒక్క పూజ జన్మాంతరంలో ఒక్క అక్షయ తృతి అని ఇచ్చావు అది అక్షయమై నీ జీవుడు ఎన్ని శరీరాల్లో ఉన్నా అది పనికొచ్చింది ధనమును పుణ్యధనంగా మార్చడం నేర్చుకో ఎప్పుడో అప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు తరించడానికి అది మార్గం అవుతుంది ఇది శంకర భగవత్పాదుల యొక్క ఆవేదన ఆయన ఆవేదన బిద్దడమే కానీ ఆయన ఆవేదన నింద చేయడమో నువ్వు పాడైపోతున్నావు అనడమో ఖండించడమో కాదు శంకరులకున్నంత సాత్వికమైన వాక్కు నాకుంటే ఇంత కఠినంగా కూడా మాట్లాడేవాడిని కాదు శంకరులైతే ఇంకా చాలా ప్రేమగా మాట్లాడతారు నాకు అంత ప్రేమగా మాట్లాడడం రాదు కాబట్టి నా వాక్కు ఎందుకు కొంత వ్యగ్రత కనపడుతోందేమో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు కాబట్టి అది ఆర్తి ఒక తండ్రికి ఉన్నంత ఆర్తి అంతకన్నా గొప్ప ఆర్తి శంకరాచార్యులు వారిది లేకపోతే ఎందుకండి ఆయనకి ప్రశ్నోత్తర రత్నమాలిక ఆయన తరించలేరా అపరశివా అపరశివావతారం అది ఆయనకి ఎందుకు మన గురించి ఇంత తాపత్రయం 
అనిపిస్తే అరే వాళ్ళు ఏమైపోతారు మరి నేను చెప్పకపోతే అది ఆయన మనకి ఇస్తున్న నిధి అది తండ్రి ఇచ్చిన నిధి శరీరంలో ఉన్నంతసేపే శంకరులు ఇచ్చిన నిధి అసలు శరీరంలో ఉండకుండా చేయగలదు అంత గొప్ప నిధి ఆయన ఇస్తున్నారు కాబట్టి ధనం జాగ్రత్తు సుమ అది నళినీదలగత జలవత తరళం ధనం ఒకటి ఎక్కడ అత్యాశతో నిలబడిపోయి జన్మని పాడు చేసుకుంటాడో అక్కడక్కడ శంకరాచార్యులు వారు దాని ఎందు ఉన్నటువంటి అత్యంత చాంచల్యమైనటువంటి స్థితిని చెప్పి వ్యామోహం పెరిగిపోకుండా జాగ్రత్త పడడాన్ని నేర్పుతున్నారు కాబట్టి మహానుభావుడు తులసీదాస్ గారు రామాయణం చెప్తుండేవారు చెప్తుంటే ప్రతిరోజు గుర్రం మీద వెళ్ళిపోతుండేవాడు జమీందారు కాశీపట్నంలో చూసి నవ్వేవాడు గుర్రం ఆపి తులసీదాస్ గారు వచ్చి కూర్చోండి అన్నగారు అంటే ఆయన నోడి నీకు పనే పాడా నీలా పని లేని వాళ్ళని కొంతమందిని చేరేస్తావు వాళ్ళకి రామాయణం అంటావు వాళ్ళు వింటూ ఉంటారు నాకెందుకు జమీందారిని ఆ గంట ఉంటే ఇంకో వెయ్యి రూపాయలు సంపాదిస్తానని నవ్వుతూ వెళ్ళిపోయేవాడు ఎలా అలా వెళ్ళిపోయిన జమీందారి ఇంటికి తులసీదాస్ గారు వెళ్ళారు వెళ్ళి అయ్యా నాకు మీ ఇంటికి వచ్చి రామాయణం చెప్తా మీరు వచ్చి కూర్చోవద్దు మీకు ఎప్పుడు ఖాళీ మీరు ద్రవ్యార్జన చెయ్యకుండా ఎప్పుడు ఉంటారు అప్పుడే వచ్చి చెప్తా పది నిమిషాలైనా పర్వాలేదు పావు గంట అయినా పర్వాలేదు అంటే తాపత్రయం శంకరాచార్యుల వారు అరే పాడైపోతున్నాడే అని వినండి అన్నారు ఇప్పుడు ఎక్కడ కుదురుతుంది చూద్దాంలే మళ్ళీ వెళ్ళారు మళ్ళీ వెళ్ళారు మళ్ళీ వెళ్ళారు నవ్వి అన్నాడు వచ్చే ఏడాది రెండు అన్నాడు ఖచ్చితంగా ఏడాదికి తులసీదాస్ గారు వెళ్ళారు ఇప్పుడు ఎక్కడ కుదురుతుంది వచ్చే ఏడాది రెండు అన్నాడు అలా ఆరేడు మార్లు తిప్పాడు వెళ్ళారు పాపం తులసీదాస్ గారు ఆ పై ఏడాది వెళ్ళారు అయ్యా మీ నాన్నగారు ఏది రామాయణం ఓ పది నిమిషాలు వింటారేమో అని వచ్చానండి అన్నారు మా నాన్నగారు మీకు తెలియదా చచ్చిపోయారు కింద తీయడాదే అన్నాడు కొడుకు తులసీదాస్ గారు దివ్య దృష్టితో చూశారు దివ్య దృష్టి ఉంటుందా అండి అనకూడదు అది ఉన్నవాడికి తెలుస్తుంది ఉందని ఏమీ లేని వాడికి నీకెలా తెలుస్తుంది ఉందని సాధన చేయి నీకు తెలుస్తుంది ఉందని అందరి తింటే తెలుస్తుంది ఆకలి తీరుతుందని తపస్సు చేస్తే దివ్య దృష్టి ఉంటుంది అంతేగాని వాడికి ఉంటే నువ్వు చేయకుండా అది ఉంటుందా అండి అంటే ఉంటుంది నువ్వు చేయి తెలుస్తుంది నీకు కాబట్టి దివ్య దృష్టితో చూశారు ఎక్కడున్నాడో తెలుసా కిందటి ఏడాది వరకు జమీందారుగా ఉన్న జీవుడు ఆ ఇంటిలోనే పశువుల కొట్టంలో ఎద్దుగా ఉన్నాడు తాపత్రయానికి ఇంకా ఐశ్వర్యం మీద భ్రాంతి పోక పొలాలు దున్నడానికి ఆ ఇంటి పశువే అయ్యి ఆ ఇంట్లో నిలబడి ఉన్నాడు లోపలి జీవుడు గుర్తుపట్టాడు తులసీదాస్ గారిని ఎద్దు ఆయన వంక చూసి కన్నుల నీరు కార్చింది ఒక్కసారి మీ దగ్గర రామాయణం వింటే ఇలా అయ్యేవాడిని కాదు అది వినక ధనమునందు మమకారం పెట్టాను ఇప్పుడు వాడు యజమాని వాడు ఏమీ చేయడు ఇదిగో ఈ పక్కన ఉన్న ఆవుని వాడు దానం చేయడు నా పేరు చెప్పి అందుకని ఇదిగో ఎద్దునయ్యి ఆ పొలాన్నే దున్నుకుంటున్నా తోక మిలి పెడుతున్నాడు కంట్లో కారం పెడుతున్నాడు వీపు మీద కొరణాతో కొడుతున్నాడు గడ్డి తిని పొలం దున్నుతున్నాడు ఒక్క గంట రామాయణం వింటే ఇలా అయ్యేవాడిని కానన్నాడు ఆ భాష జీవ భాష తులసీదాస్ గారికి అర్థమైంది ఒకసారి ఇది వదిలిపెట్టాక ఎవడు ఉద్ధరిస్తాడు ఇహా ఉద్ధరించేవాడు ఉండడు కాబట్టి ధనమునందు ఆర్జన చెయ్య ధన ధనమును ఆర్జన చెయ్యకుండా ఉండు అసలు డబ్బు వద్దు నీకు డబ్బు వల్ల పాడైపోతావు ఎందుకు డబ్బులు అసలు డబ్బులు జోలికి వెళ్ళకు అని ఎవ్వరూ చెప్పలేదో మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను ఎలా సన్యాసినో నువ్వు అలా ఉండని చెప్పరు ఎందుకో తెలుసా సన్యాసి కూడా దేని మీద ఆధారపడతాడండి గృహస్థాశ్రమం మీద ఆధారపడతాడు సన్యాసికి భిక్ష ఎవరు పెడతారు గృహస్థు పెడతాడు బ్రహ్మచారికి భిక్ష ఎవరు పెడతారు గృహస్థు పెడతాడు వానప్రస్థకి భిక్ష ఎవరు పెడతారు గృహస్థు పెడతాడు అసలు సన్యాసి కూడా శరీరంతో బతికున్నాడంటే గృహస్థు వల్లే గృహస్థు కన్నా గొప్ప ఆశ్రమం ఇది లేదు ఆ కోణంలో చూస్తే నీ చెప్పడం నేడు వేదాంతం చెప్పింది కానీ నువ్వు సంపాదించకుండా ఎలా పెడతావు కాబట్టి సంపాదించమనే చెప్పింది గృహస్థుని సంపాదించని గృహస్థు బ్రహ్మచారికి ఎలా పెడతాడు సన్యాసికి ఎలా పెడతాడు వానప్రస్థకి ఎలా పెడతాడు తను ఎలా తింటాడు సంపాదించమయా తస్మాత్ నైతిక మర్ధమార్జన శృడు సఖే నీతి మార్గం తప్పకుండా సంపాదించు కానీ నీ జీవుడి గురించి కూడా చూసుకో దాని ఎందే మమకారమును పెట్టుకుంటే జారిపోతుంది సుమా కాబట్టి యవ్వనం ధనం చ ఆయుహు ఆయుహు శంకర భగవత్పాదులు మూడవదిగా చెప్పినది ఆయువుని చెప్పారు ఆయువు అంటే కాలము కాదు మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాలము అనంతమై వెడుతూ ఉంటుంది అలాగే కాలమునందు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి 
తేదీ నాడు ఒక నక్షత్రంలో ఒక తిథి నాడు పుట్టి ఒక నక్షత్రంలో ఒక తిథి నాటి వరకు ఒక ఉపాధి ఎందు ఒక జీవుడు ఉన్న కాలాన్ని ఆయుర్దాయమని పిలుస్తారు ఆ జీవుడికి ఒక కుక్క ఒక తిథి నాడు పుట్టింది ఒక నక్షత్రంలో పుట్టింది ఒక నక్షత్రంలో ఒక తిథి నాడు వెళ్ళిపోయింది ఒక వ్యక్తి ఒక నక్షత్రంలో పుట్టాడు నక్షత్రాన్ని బట్టి కదా జాతకం రాస్తారు మరి ఒక నక్షత్రంలో బలానా పాదంలో బలానా సమయానికి పుట్టాడు బలానా నక్షత్రంలో బలానా తిథి నాడు బలానా రోజున బలానా సమయానికి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు ఆయన ఆయుర్దాయం ఎంత అని అడిగారు అనుకోండి ఆ తిథి నుండి ఈ తిథి వరకు ఆయన శరీరముతో ఉన్న కాలమునకు ఆయుర్దాయం అని పేరు శంకరులు అంటున్నారు ఆయుహు అత్యంత చంచలమైన వాటిల్లో చా అది కూడా ఎందుకో తెలుసా అసలు లోకంలో తాను ఎంతకాలం ఉంటాడన్నదే తనకి తెలియదు